वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स लेक्चर्स आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस इससे पहले हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस को स्टडी किया था हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शन कुछ इस तरह डिफाइंड है लेट एफ वन ऑफ एक्स एफ टू ऑफ एक्स अप टू एफ एन ऑफ एक्स आर एन फंक्शंस then these functions are said to be linearly dependent on some interval capital i where they are defined if the equation c1 f1 of x plus c2 f2 of x plus up to so on plus cn f n of x is equal to 0 holds for c1 c2 up to cn not all 0 to jis tarah humne linearly independent functions ko dekha tha bilkul usi tarah हमारे पास n फंक्शंस हैं f1 वन ऑफ एक्स अप टू एफ एन ऑफ एक्स ये फंक्शंस लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस कहलाएंगे अगर ये जो हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन वाली इक्वेशन है ये सेटिसफाई हो फॉर सम नॉन जीरो कांस्टेंट c1, c2 सी टू अप टू सी एन तो अगर हमारे पास ये इक्वेशन होल्ड कर रही हो और हमें इसके सोल्यूशन में C1, C2 सी टू अप टू सी एन जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनमें से कुछ नॉन जीरो मिले तो फिर हमारे पास ये जो फंक्शंस होंगे F1 से एफ एन तक ये सारे फंक्शंस लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस के लाएंगे इन दिस केस वन और मोर फंक्शंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग फंक्शंस तो लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस की पहचान ये होती है कि अगर हमारे पास एन लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शन हों तो हम उसमें से किसी भी फंक्शन को दूसरे फं बाकी फंक्शंस के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे हम यहाँ पे इस तरह देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कांस्टेंट c1 ऐसा कांस्टेंट है कि जो नॉन ज़ीरो आ गया इस लीनियर कम्बिनेशन वाली इक्वेशन के सोल्यूशन में हमारे पास c1 ऐसी नॉन ज़ीरो वैल्यू आ गई जो इस इक्वेशन को सेटिसफाई करती है तो आप यहाँ पर फिर f1 वन ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसे एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग n माइनस वन फंक्शन लिख सकते हैं तो आप यहाँ पे कोई इनको देख सकते हैं कि f1 वन ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा वन बाई सी वन इन टू सी टू इन टू एफ टू ऑफ एक्स प्लस अप टू सो वन सी एन इन टू एफ एन ऑफ एक्स इसका मतलब ये है कि n फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट हों तो हम किसी भी फंक्शन को एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अदर फंक्शन लिख सकते हैं यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं द कन्वर्स इज आल्सो ट्रू इन दिस केस इसका मतलब ये है कि अगर हम हमारे पास n फंक्शंस हों f1 से fn तक और हम उसमें से किसी एक फंक्शन को एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अदर फंक्शंस लिख सकें तो हम फिर ये कह सकते हैं कि वो फंक्शंस जो n फंक्शंस हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस हैं तो ये कन्वर्स है हमारी डेफिनेशन का अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं हमारी एग्जाम्पल है शो दैट द फंक्शन एफ वन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर टू एफ टू ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एंड एफ थ्री ऑफ एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स पावर टू माइनस एक्स क्यूब आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन एनी इंटरवल कैपिटल आर तो यहाँ हमारे पास तीन फंक्शन गिवन हैं हमने इन्हें लीनियरली डिपेंडेंट शो करना है तो अगर आप इसके सोल्यूशन में देखें तो हम इसे आसानी से शो कर सकते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है कैसे एफ थ्री ऑफ एक्स जो फंक्शन है सिक्स एक्स पावर टू माइनस एक्स क्यूब इसमें हमारे दोनों फंक्शंस f1 वन ऑफ एक्स और f2 टू ऑफ एक्स अपेयर हो रहे हैं आप देख सकते हैं कि हम इसे लिख सकते हैं 6 इन टू एफ वन ऑफ एक्स बिकॉज एफ वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर टू सिमिलरली एक्स क्यूब इज इक्वल टू एफ टू ऑफ एक्स सो द फंक्शन एफ थ्री ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिक्स एफ वन ऑफ एक्स माइनस एफ टू ऑफ एक्स तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने थर्ड फंक्शन एफ थ्री ऑफ एक्स को एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन लिख दिया तो हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था कि जब थ्री फंक्शंस गिवन हो और उसमें से हम एक फंक्शन को एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अदर फंक्शंस देख सकें तो इसका मतलब ये है वो तीनों फंक्शंस लीनियरली डिपेंडेंट हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि c1 की वैल्यू है सिक्स और c2 की वैल्यू है माइनस वन तो इस इक्वेशन के सोल्यूशन में हमारे पास नॉन जीरो कोफिशेंट्स आते हैं हेंस द गिवन फंक्शन आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन एनी इंटरवल कैपिटल आर चलें ये तो हमने आसानी से प्रूव कर दिया कि ये तीनों फंक्शंस लीनियरली डिपेंडेंट हैं लेकिन स्टूडेंट्स को ये भी समझना चाहिए कि जो हमने डेफिनेशन के अंदर लीनियर कम्बिनेशन वाली इक्वेशन के साथ स्टेटमेंट लिखी थी कि दैट इक्वेशन होल्ड्स 
and that corresponds some non-zero scalars c1 c2 up to in constants c1 c2 up to cn to unme se kuch coefficients non-zero honge to is cheez ko hum in teen functions ke case mein dekhte hain ki yahan pe bhi ye true hai ya nahi humne ye to prove kar diya ki functions linearly dependent hain to hum yahan pe ab linear combination wali equation ke through dekhenge ki hamare paas coefficients pe kya condition aati hai yahan pe aap dekh sakte hain ki ये हमारी लीनियर कम्बिनेशन वाली इक्वेशन है c1 f1 एफ वन ओफ एक्स प्लस सी टू एफ टू ओफ एक्स प्लस सी थ्री एफ थ्री ओफ एक्स इक्वल टू जीरो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस करते हैं फंक्शन की तो c1 वन इंटू एक्स पावर टू प्लस सी टू इंटू एक्स क्यूब प्लस सी थ्री इंटू सिक्स एक्स पावर टू माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू जीरो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी अगर हम यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनकी कोफिशेंट्स को कंपेयर करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह बनता है सिक्स सी वन प्लस सिक्स सी थ्री इज इक्वल टू जीरो ये हमने एक्स पावर टू के कोफिशेंट्स को कंपेयर किया है इसी तरह अगर एक्स क्यू के कोफिशेंट्स को कंपेयर करें तो सी टू माइनस सी थ्री इज इक्वल टू जीरो तो हमारे पास दो ही क्वेजन आ गई जिसमें कोफिशेंट्स के रिलेशन हैं आपको अलजबरा के थ्रू ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे अननोन्स से कम हो इक्वेशंस जिनके थ्रू हमने अननोन को कैलकुलेट करना है तो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे थ्री अन हैं टू इक्वेशंस हैं तो इसका मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करने की सेकंड इक्वेशन हमें बताती है कि सी टू इज़ इक्वल टू सी थ्री यहाँ पर अगर हम सी को इक्वल टू टी रखें टी इज़ एनी रियल नंबर तो हमारे पास सी और सी की वैल्यूज़ आएंगी माइनस टी अगर t एक रियल नंबर है तो माइनस टी बाई सिक्स भी एक रियल नंबर है तो आप देख सकते हैं कि इन फंक्शंस के करस्पॉन्डिंग हमारे पास c1, c2 और c3 की इनफाइनाइटली मैनी नॉन ज़ीरो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं जिसके थ्रू ये लीनियर कम्बिनेशन वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोफिशेंट्स के लिए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है जबकि इससे पहले हमने जो लेक्चर में लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस को पढ़ा था वहाँ पे हमने कहा था कि कोफिशेंट्स जस्ट ट्रिवियल सोल्यूशन मीन्स आल कोफिशेंट्स इक्वल टू जीरो होने चाहिए तब फंक्शंस लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस के केस में हमारे पास नॉन जीरो कोफिशेंट्स भी आते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक